Fala galera, beleza? Hoje vamos viajar as reflexões do artista inglês Steve Cutts, animação Man, e é uma das obras sugeridas para a terceira etapa do país. Roda a vinheta aí! Bem galera, falar de Steve Cutts sem fazer reflexões profundas ou sem tirar você da zona de conforto, é, eu não estaria falando dele. Então, para deixar você ainda mais curioso, as imagens que vocês estão vendo aí ó, serão ilustrações dele. E durante a análise do episódio, vou fazendo comparações e a gente vai se divertindo, ok? O episódio Man, assim como a grande maioria das produções do autor, faz o leitor refletir em diversas dimensões e questionar a criação de valores, que muitas vezes esses acabam por destruir a nós mesmos. As condições de existência humana condicionadas ao ter acabam criando um mundo imaginário, repleto de beleza exterior. Porém, o autor vai buscar aquilo que está dentro da mente humana, ou eu diria, ele vai desmascarar o interior da mente social, mente social. Todos sabemos que a sociedade é um organismo vivo, pensa por si só. A aparência bela e convidativa esconde aquilo que está por vir, ou esconde a real intenção. No vídeo, a arrogância humana ou a sua condição de superioridade faz com que men desde os primórdios não pense no outro enquanto vida, mas o capitalismo e sua necessidade de dominação o faça presente apenas no intuito de criar um rei. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Quando na verdade estamos sendo manipulados como zumbis por essa nova tecnologia ou pelas novas tecnologias que nós mesmos criamos com a desculpa de nos fazermos melhores. Men demonstra como tratamos a natureza, que em tese antes de nós vivia um equilíbrio normal, e destruímos ora com a desculpa de ver nela o objeto de pureza, ou utilitarismo, ou necessidade de existência, como por exemplo quando no vídeo mostra a relação da cobra ou do urso como vestimenta. Também, se não usarmos como ornamentos, podemos também dizer que somos superiores, né? E por isso matar e comer faz parte, já que somos o rei. E no caso, quando matamos e nos apropriamos do produto, temos o prazer de estampar a cabeça no, do urso na parede. Cuidado, olha essa metáfora aí. A trilha sonora do vídeo também é bem amarradinha, não só com a proposta do vídeo, mas inclusive é, essa obra... In the Hall of the Mountain King foi composta inclusive para uma obra do Ibsen. Hum, não te trouxe nada. Ibsen é também uma obra do Paz da segunda etapa. Olha aí, ó, o link lá com os objetos de avaliação. A ideia de crescimento da música vai sendo gradualmente mostrada por Men e a sua varinha transformadora. E à medida que Men vai evoluindo, a música também vai crescendo e dando aquele nó na garganta. O mundo vai ficando cada vez mais transformado pelas mãos e pela nossa ou sua, sei lá, prepotência humana. Pois é, o homem vai criando máquinas e se valorizando da destruição causada. E no momento em que ele está no topo da montanha, sozinho, curtindo seu reinado solitário, aquele reinado de destruição, de consumismo, ele é capturado. É, a visão crítica do Steve Cutts é a submissão humana às novas tecnologias. Nos faz, inclusive, refletir muito sobre as relações sociais. No Paz, se você gostou dessa pegada, pode ler uma outra obra também da terceira etapa, que eu vou falar aqui, que é o poema de Drummond, O Homem as Viagens, beleza? Tem outras também, mas essa aí tem uma pegada muito legal e casa direitinho com a proposta do Steve. Ok? Eu poderia analisar o vídeo numa outra perspectiva e buscar aprofundar nas propostas ou na análise do discurso crítica, que inclusive é visível na escolha dos animais, é, ele deixa aí essa pegadinha ou essa reflexão, mas é, para observar com cautela, vou deixar algumas dicas aí, observe, cobra, urso, cordeiro, peixe, vaca, coelho, é... Realmente, ó, 
é muita viagem se eu disser que há símbolos cristãos, ou melhor, animais citados na Bíblia, certo? Não, não, seria muita viagem. Assim como seria muita viagem dizer que o Steve Cutts faz reflexões sobre símbolos cristãos que constroem esse man? Pois é, eu acho um pouco de viagem sim. Será? Só que não. Bem, gostou? O link para você assistir ao vídeo, o original obviamente, estará na descrição, inclusive a própria apresentação dessa música. O site do Steve também, de onde eu tirei essas imagens do fundo que vocês estão acompanhando, também vou colocar na descrição. E se você curtiu essas reflexões, deixo aqui inclusive duas sugestões. Aqui mesmo no meu canal tem o um vídeo sobre a série brasileira 3%, olha aí, ó, clica aí no link, ou um comentário sobre Black Mirror. Vocês vão perceber que isso não é discutido apenas na esfera estudantil, não. Beleza? Fique esperto aí com leituras como Bauman, por exemplo. Ó, oh, reflete aí. Fica a dica. Um grande abraço e até o próximo episódio. E não esqueça de se inscrever, beleza? Até logo, pessoal.